അതാ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു സാറ് പ്രദീപ് ആ വരണം വരണം തമ്പി സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരിക്കൂ ഗാനഭൂഷം പാസ്സായതല്ലേ അതെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളൂ വേണ്ട അവള് നാളെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇനി ബാലഭവൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ അത് മതി ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ആകപ്പാട് ആ പ്രദീപ് സാർ മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് സുമൻ അല്ലല്ല സുമൻ ടീച്ചർ ഇതാണ് മോക്കുള്ള മുറി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടാ എന്താ മുഖമല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ അച്ഛൻ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോയതല്ലേ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ മൂന്ന് വിഷമിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെക്കും ൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നതാ മുതിർന്നപ്പോ കേശവിന് സീതയോട് വല്ലാത്ത പ്രേമം ഇന്ന് ഒന്നടങ്ക് എതിർത്തു പക്ഷെ കേശവൻ ആനന്ദത്തോടെ സീതയും കൊണ്ട് നാടുവിട്ടു അതിനുശേഷം സീതയ്ക്ക് പകരം കാണുന്നത് നിന്നെയാണ് നിനക്കെന്നെ അമ്മയായോ ചേച്ചിയായോ കരുതാ വാ നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം എന്താ നോക്കുന്നത് തമ്പിയാണോ അവൻ അങ്ങനെ രാത്രിയിലൊന്നും കഴിക്കാറില്ല മോളുവ എന്റെ 
എന്റെ അമ്മയുടെ മുടി പോലെ തന്നെയാ ഞാൻ എത്ര കൊതിച്ചതാണെന്നോ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ വരച്ചു വെച്ചു ആരും കണ്ണു വെക്കണ്ട എന്നാ മോള് വെക്കൂ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറി കൊണ്ടാക്കും എന്തിനു ചേച്ചി വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നടന്നു വെക്കോളാം എന്നാലും നിനക്ക് എന്നെ അമ്മേന്ന് വിളിച്ചുകൂടല്ലേ ഈ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെ അമ്മേന്ന് വിളിക്കും ചേച്ചി എന്ത് ചെറുപ്പാ എത്ര സുന്ദരിയാ കൊള്ളാമല്ലോ പെണ്ണ തമ്മേ സുമൻ ബാലഭവനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ സീതയുടെ മോളല്ലേ ഒന്നും സംസാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് മതിയോ തമ്പി മതി എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പുതിയ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ സുമ ഞാൻ ഗണപതി മദ്ദളം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ തുഷാരടി ചെണ്ടോടിപ്പിക്കും ഞാൻ ജോർജ് തോമസ് ഡ്രോയിങ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സകലകല വല്ലപ്പൻ പ്രദീപ് സാർ ആ നേരം പോയി എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടാക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഇരിക്കൂ എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏത് പാട്ട് ടീച്ചർ പാടണം ടീച്ചർ ഞാൻ പുതിയ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് പ്രദീപ് സാറിന്റെ പാട്ടല്ലേ ശരി ശരി എങ്കിൽ എന്റെ ഈണത്തിൽ പാടാം നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിമ്മും നയനങ്ങൾ രണ്ടിലും സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂക്കൾ ഒരു പൂ ഞാൻ ചോദിപ്പൂ പ്രദീപിനെ കണ്ടോ കണ്ടു എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ആ അവന് ഇവിടുത്തെ തമ്പിയെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയാ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല ഈ പടങ്ങളൊക്കെ അവൻ വരച്ചതാ അവൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ജോലിയും കിട്ടും ലണ്ടനിലും പാരീസിലും ഒക്കെ പോയി പെയിന്റിങ്ങും മറ്റും പഠിച്ചതാ എന്നിട്ട് അവൻ ആ ബാലഭവനും അവന്റെ തമ്പിയേട്ടനും മതി ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വിട്ടേ ചേച്ചി 
പ്രദീപിനെ കാണാൻ പോവുക ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ലല്ലോ നിനക്കിപ്പോ വല്ലാത്ത അലസത ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കൂടെ പ്രദീപ് എത്ര കാലമായി ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്നു ഒരു മുഖം കൂടി വരച്ചാൽ പോലെ ചേട്ടാ അതെന്താ വരയ്ക്കാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്പേട്ട ഈ ചിത്രത്തിന് പറ്റിയ മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേ ഈ പടം പൂർത്തിയാകൂ ആ പെണ്ണ് എന്റേതായിരിക്കും പെണ്ണ് നിന്റേതായിരിക്കും പക്ഷേ പടം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഒന്നുമില്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലും പറയുക 
പ്രദീപ് ഇന്ന് മോളോട് സംസാരിച്ചോ എന്നിട്ട് ആദ്യ ദിവസം അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാത്തതിന് ഞാൻ അവനെ ശകാരിച്ചു ഇന്ന് നിന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചെന്നും നിനക്കത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചേച്ചി അവൻ പാവമാ തമ്പിയേട്ടനെന്ന് പറഞ്ഞാ അവന് ദൈവമാ തമ്പിയുടെ മരിച്ചുപോയ അർച്ചനയുടെ അനിയനായി പ്രദീപ് ൃതകൃതകൃതോം തകൃതകൃതകൃതോം കൃതകൃതകൃതോം തകൃതകൃതകൃതോം തകൃതകൃതകൃതോം കൃതകൃതകൃതോം തകൃതകൃതകൃതോം തകൃതകൃതകൃതോം താ
സൂര്യാസ്തമയത്തിന് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് നിന്നെ പോലെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസം ഏതാ മാർച്ച് അതെന്താ ആ മാസമല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണം പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകുമോ പിന്നെ അപ്പൊ പ്രദീപ അവനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അവനെ നമുക്ക് ആരാക്കണം ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസർ എന്താ അർച്ചന അച്ഛനിഷ്ടം അവനൊരു കലാകാരനാകുന്നതാണ് മാമ്പി പോലെ എന്തിനാ മാമ്പി കളിയാക്കുന്നത് കളിയാക്കിയല്ല പെണ്ണെ നീ നോക്കിക്കോ അവനെ ഞാൻ വലിയ കലാകാരനാക്കും പ്രോമീസ് പ്രോമീസ് ചെറുക്കം വരുന്നല്ലോ സാരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എങ്ങോട്ട് പോവാ ചേച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു ചേച്ചി ഒന്ന് അപ്പനെ കണ്ടേച്ച് വരാം അർച്ചന പിന്നെ തിരികെ വന്നില്ല ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അവൾ മരിച്ചു തന്റെ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ അച്ഛനും മരിച്ചു പിന്നെ പ്രദീപിനെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ തമ്പിയാണ് ഈ വീടിന്റെ ഗതി ഒന്ന് നോക്കൂ കല്യാണത്തിന് ഒരു മാസമുള്ളപ്പോ തമ്പിക്ക് അവളുടെ പെണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദുഃഖം മാത്രമുള്ള ഈ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരാശ്വാസമാണ് നീ എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സുമ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലും പറയാതെ പോകുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായി പോയോ സുമയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ 
എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ശാരദാമ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി സുമയെ എനിക്കിഷ്ടമായി സുമയുടെ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയണം ഇപ്പൊ വേണ്ട നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും ഞാനിന്നൊരു കഥ പറയാം ഒരു വലിയ രാജകുമാരിയുടെ കഥ രാജകുമാരി നാളെ എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ
എന്റെ പുതിയ കാമുകൻ പ്രദീപ് മാധവൻ തമ്പിയുടെ മാളത്തിൽ വിളിച്ചോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ ഏഴുമണിക്ക് ഞാനിവിടെ കാറുമായി കാത്തിരിക്കും നീ വരണം ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് വരണം ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ സമാധാനമായിട്ട് വിശദമായി പറയൂ എന്തായാലും പറയാൻ മടിക്കണ്ട ചുമന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കണോ ഏത് ഭാരത്തിന്റെ കാര്യ കയ്യിലെ ഭാരവും അതോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരവും എന്നായാലും മരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ദാനകർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിന്നാണോ നിന്നാണോ അപ്പോഴേ ഈ ആട്ടുന്നോ തുപ്പുന്നോ കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ ഈ ആട്ടുകാരാ അച്ഛനും മകനും വരവുകാരാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട സാരമല്ലേ മുരളി ആട്ടി ഉണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാതാ കേസ് വരുന്നില്ലേ നീ അധികം വാങ്ങിച്ചോ ശരിയാ ഈ വക കാര്യ കടം പറഞ്ഞുകൂടാ മതവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിയാനകൾ പിന്തിരിയണം എന്ന ശാസ്ത്രം അച്ഛനോട് റോഡിൽ വന്ന് 
നിനക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ ബസ് ഇത്ര നേരത്തെ വരും എന്നാ ചാർജില്ല മോളെ പോട്ടെ സാരമില്ല ബാൻഡികൾ മുതലാളി പയ്യന്മാരാണ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടവർക്ക് അവന്റെയൊക്കെ അവസാനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ബാ യശമിശല്ലേ ഇവിടെ ഞാനും കുഞ്ഞാറ്റിക്കളിയുടെ കൂടെ കിട്ടുമോ എന്തിനാ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുട്ടി അതെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വാർഷികത്തിന് അലങ്കരിക്കാനാ എത്ര വേണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേണം എത്ര വേണമെങ്കിലും കാട്ടി കിട്ടും സൂക്ഷിച്ചു പോണം പാമ്പ് പോണം ശരി ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക 
ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തമ്പിട്ട ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം അച്ഛനും ഒരു കുലക്കേസ് പ്രതികളാണ് ആ മുരളി സുമയെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാനായി ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കും എന്നിട്ടും അവൻ പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ പ്രദീപിനെ ഏൽപ്പിക്കും എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രദീപ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം തമ്പിയാട്ടിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് മുരളി എവിടെ താമസിക്കുന്നു കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെനിക്കറിയണം പ്രദീപ് പോയിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം വന്നാൽ മതി ശരി തമ്പിയാട്ട ശല്യപ്പെടുത്തിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം സാധവൻ തമ്പി ഓക്കെ ഇരിക്കൂ 
Thank you. എനിക്ക് വളരെയേറെ സ്നേഹവും കടപ്പാടുമുള്ള ആളാണ് കേശവൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇല്ല ഒരു കാലവും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഞാൻ പോയി ഇറങ്ങോട്ടെ സുമ പറഞ്ഞു അവളെ നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് കാണണമെന്ന് അത് ശരിയാണ് കാരണം അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടെ അയ്യോ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ അധികം പരിചയമൊന്നുമില്ല മുരളിയോട് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറന്ന് മുരളിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കരുതിക്കും സുമേ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ശല്യപ്പെടുത്തും മുരളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാം ഈ സഹായം മുരളി എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ സുമ എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് അവരുടെ ശരീരത്തൊരു പോർള് പോലും മേൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് പോരെങ്കിൽ പറയണം സുമവും അച്ഛനും ഒരു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം ഞാനൊന്ന് മൂളിയാൽ അച്ഛനും മകളും അകത്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാം എങ്കിൽ പറയൂ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തരുന്നതിനെ തനിക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പൊ ഇത് വേണ്ടല്ലേ വേണ്ട എന്നെ ചിലരൊക്കെ മണ്ടം തമ്പി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മണ്ടന്മാർ ഉപദ്രവിക്കരുത് കഷ്ടമാണ് ഞാൻ പോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് സുമത്തിനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല ഒരു രാത്രിക്ക് മതി ഭാര്യയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ആവശ്യം പോലെ
സുമയ്ക്ക് കുഞ്ഞാറ്റക്കിളയുടെ കഥ അറിയാമോ കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികളുടെ മുട്ട വിരിയാറാകുമ്പോൾ കളികൾ വരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തി തിന്നെ കിളികളെല്ലാം കൂടി പറ്റം ചേർന്ന് അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കും ഇന്നലെ ഉള്ളൊരു കഴുകം വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികൾ അതിനെ ശരിക്ക് കൊത്തി പാവം കഴുകൻ ചത്തുപോയോ ഓടിപ്പോയോ എന്നറിയില്ല രണ്ടായാലും ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ നമ്മുടെ റൊമാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതും സുമയോടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ നെർവസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകും സുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം അയ്യോ തമ്പീട്ടോട് മാപ്പ് പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ തമ്പീട്ടിനോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടത്
എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് പൂ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു രസിക്കാണ് അല്ല നിന്റെ തളമണ്ടി കയറ്റി വെക്കാനല്ല മേലാൽ പൂ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിന്റെ കൈവിട്ടിക്കളയും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ കളിതമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ല മാമ്പി കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സത്യമായിട്ടും കളിതമാശ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അച്ഛനിന്റെ തലയിൽ ചൂടാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പൂക്കളൊക്കെ എന്നിട്ടും പണക്കം തീർന്നില്ലേ എങ്കിൽ നോക്കൂ ഞാനിതാ മാപ്പ് പറയുന്നു മാപ്പ് 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 നൂറ് വട്ടം മാപ്പ് കാത്തിരുന്നില്ലേ ഒട്ടും ഖേദിക്കേണ്ട കേട്ടോ തീർച്ചയായും നാളെ നിനക്കൊരു മുഖം തരും ഈ മുഖം ഈ മുഖം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനാണ് മൂന്ന് വർഷമായി എന്നെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളെ കാണണോ സുമയ്ക്ക് എന്നാൽ വാ എന്റെ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അത് വേണോ പ്രദീപ് തമ്പിയേട്ടനൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തമ്പിയേട്ടനെ ഒന്നും അറിയിച്ചോണ്ട് വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സുമ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അറിഞ്ഞാൽ കലൂർ നിന്ന് ആളൊന്നുമല്ല തമ്പിയേട്ടൻ സുമ എന്റെ വീട് കാണിക്കാൻ ധൃതിയായി പ്ലീസ് പ്രദീപ് വേണ്ട നാദിൻ കമോൺ കയറിക്കോ വലതുകാൽ വെച്ച് തന്നെ കയറിക്കോ ആ ആദ്യം ഈ ചിത്രം കണ്ടോ തമ്പിയേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുന്നതാ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോയി അവാർഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് തമ്പിയേട്ടിന് വലിയ ഗമയാ എന്താ ചിത്രത്തിന് അർത്ഥം നല്ല ചോദ്യം എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ ഇതൊക്കെ ഒരു വരട്ടല്ലേ വാ എന്റെ മുറി കാണിച്ചു തരാം എന്റെ മുറിയിൽ ഒറ്റ ചിത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം എന്റെ ദൈവമാണ് തമ്പിയേട്ടൻ വരൂ പണിപ്പുര കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എന്റെ പണിപ്പുര ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സുമയുടെ മുഖം കടം ചോദിച്ചത് പല പ്രാവശ്യം തമ്പിയുടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഇത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള മുഖമേ ഞാൻ ഇതിൽ വരയ്ക്കൂ ആ ഇനി സമയം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കൂ കണ്ണു മൂടിക്കോണം കണ്ണു തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി അയ്യോ ഞാനിതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ആ തമ്പിയേട്ടൻ കാണാതെ കൊണ്ടുപോകണം തമ്പിയേട്ടൻ കണ്ടാൽ നാളെ നമ്മുടെ കല്യാണമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് സമ്മതിക്കാനാവില്ല അതെന്താ തമ്പിയേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്ന് ആണേട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക തമ്പിയേട്ടൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് തമ്പിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല സുമ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ 
കമ്പിയേട്ടിന് വേണ്ടി ആ സുമയ്ക്ക് ഞാൻ സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ സംബിസാർ ഇതേവരെ കാപ്പൂടിക്കാൻ വന്നില്ല അന്നത്തെ ബഹളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നും തമ്പിസാർ വരുന്ന ലക്ഷണമില്ല എന്താ ചേച്ചി പതിവില്ലാതെ നീ എന്താ കാപ്പി കുടിക്കാനൊന്നും താഴേക്ക് വരാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി വേണ്ട താഴെ വന്ന് കുടിച്ചാ മതി സുമ ഇനി പാട്ട് പാടുകയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ചേച്ചി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നീ എന്തിനാ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ സുമയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളോട് മാപ്പ് പറയാൻ പോയത് എന്തിനാ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല നാം എന്റെ വിചാരം ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കാര്യമാക്കണ്ട എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ നരയിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ മടുത്തു എനിക്ക് നീ വയ്യ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്ക ബാലഭവനിലേക്ക് തമ്പീട്ടിന് എന്താ ഇവിടെ താഴേക്കൊന്നും കാണാത്തത് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും തമ്പീട്ടിന് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനിവിടെ താമസിക്കണം ഹേയ് നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ മോളെ തമ്പിക്ക് എന്തിനാ നിന്നോട് ദേഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മോള് പോയിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം അവൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ
നെഞ്ചുണ്ടിലും താണത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ അതിലെൻ പൂ ഏതു പൂ താണത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ അതിലെൻ പൂ ഏതു പൂ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം 
വരും പോകാം ഞാനൊരു നല്ല വക്കീലിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഈ കേസ് ബാധിക്കാം 
എന്തിനാണ് ഞാൻ കൊന്നവനാണ് ശിക്ഷയും വേണം ഇപ്പോൾ വിളിപ്പിച്ചത് സുമയുടെ കാര്യം പറയാനാണ് അവൾക്ക് ആരുമില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം എനിക്ക് വാക്ക് തരൂ അവൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇന്നെന്താ എത്ര വിഷമം എന്തോ ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയില്ലേ പ്രദീപ് ഇനി ഒരിക്കലും എന്നോട് ഈ ചുരി കറിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറയരുത് ഞാൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ ചേച്ചി ആവണ്ട എന്നും പ്രദീപിന്റെ സുമായ മതി ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം ഇതിനാണ് എത്ര വിഷമിച്ചത് സാരയില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ചേച്ചി സാഹചര്യം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ പ്രദീപിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാളോട് എനിക്ക് നേരിൽ സംസാരിക്കണം മോളെ ഈ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഐശ്വര്യം വരാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് പൂജാമുറിയിൽ പോയി വരട്ടെ നിന്റെ അനുമതി ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്റെ അനുമതി തമ്പിയേട്ടനോ എന്തിന് ശരിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമായെന്ന് ഷാറാമ ചേച്ചി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നായ്ക്കളാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സുമയ എന്താ പ്രദീപ് തമ്പിയേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ സുമയ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ തമ്പിയേട്ടൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്താ പ്രതി വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കമ്പിയേട്ട തീർച്ചയായും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്റെ കണ്ണില് ഈ സന്തോഷ കണ്ണുമേ കണ്ടില്ലേ സുമേ എനിക്കറിയാം നന്നായി അറിയാം എന്റെ തമ്പിയേട്ടിന് വേണ്ടി ജനിച്ച പെണ്ണ് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ പുനർജന്മം എന്റെ ചേച്ചി അത്രമാത്രം തമ്പിയേട്ടനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമതും ജനിച്ചത് മതി മതി നീ ചിലപ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആകും സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് തമ്പിയേട്ട സന്തോഷിക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പോയി സുമന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം ും 
സുമയോട് പറയണോ പറയണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സുമം എന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരൊറ്റ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു സുമം തമ്പിയേട്ടന്റെ ഭാര്യയാകണം അതിനർത്ഥം സുമ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് പ്രദീപ് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ആരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല സുമ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ശപിച്ചോളൂ വെറുത്തോളൂ പക്ഷേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഇതിനായിരുന്നു എന്നെ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് തമ്പിയേട്ടനപ്പുറം ഒരു ദൈവമില്ല ഒരു ജീവിതമില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കാണരുത് ചുമ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുകയും വരുത് പക്ഷേ തമ്പിയേട്ടന്റെ ഭാര്യയാകണം പാവം കണ്ടില്ലേ ചേച്ചി എന്റെ അനുജന്റെ പെണ്ണിനെയാണ് ചേച്ചി ഞാൻ മോഹിച്ചത് ഈ തെറ്റിനെന്തുണ്ട് ചേച്ചി പ്രായചിത്തം സാരമല്ല തമ്പി നീ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നീ വാ സുമേ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല പിന്നെ നിന്റെ തമ്പിയേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല 
മോളി ചൊല്ലെ അവനെ പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് ചൊല്ലു ഞാനെന്റെ അവസാനത്തെ അസ്തമയത്തിന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് എന്റെ ഇത് മാത്രമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേൾക്കൂ പ്രദീപ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം അറിഞ്ഞു പ്രദീപിനെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയെല്ലാം ഓടി നടക്കുകയാണ് തമ്പിയട്ടൻ തീർച്ചയായും പ്രദീപ് വന്നേ പറ്റൂ ഇല്ല തമ്പിയട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സമാധാനവും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റൂ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റൂ സുമ ഒരിക്കലും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരരുതായിരുന്നു വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല പ്രദീപ് പ്രദീപ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തമ്പിയട്ടൻ ഇല്ല സുമേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശാരദാമ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി തമ്പിയേട്ടൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തമ്പിയേട്ടിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഒരാൾക്ക് കഴിയും സുമയ്ക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാം മറക്കുക തിരികെ പോവുക എന്റെ തമ്പിയേട്ടിന്റെ എനിക്കൊന്നുമില്ല നടക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ തമ്പീട്ടിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രതി വന്നേ പറ്റൂ
നിന്റെ തമ്പിയേട്ടനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്റെ മനസ്സ് അത്ര ചെറുതാണോ പ്രദീപ് ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി നിന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും ഞാൻ വിളിച്ച് ദൂരെ അറിയുമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ നീ എന്തിനാ പ്രദീപ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത് എന്തിനും തന്നെ എന്നെ ഒളിച്ചു വെച്ചു ചുമക്കെങ്കിലും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി നിന്റെ ദൈവം സുമയാണ് സുമയുടെ ദൈവം നീ എനിക്ക് എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാത്ത അർച്ചനയും അവളുടെ കുറെ ഓർമ്മകളുമുണ്ട് നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് പകരം വരാൻ ആളില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വരും നിങ്ങളെ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണാൻ 